நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதைக்குள் சென்ற சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் நிலவின் மேற்பரப்பை படமெடுத்து அனுப்பியது சந்திரயான் விண்கலம் கடந்த பதினான்காம் தேதி எல் வி எம் ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் அனுப்பப்பட்டது புறப்பட்ட பதினாறாவது நிமிடத்தில் புவியின் சுற்றுவட்ட பாதையில் சந்திரயான் விண்கலம் நிலை நிறுத்தப்பட்டது இதையடுத்து பூமியை சுற்றி நீள்வட்ட பாதையில் பயணித்த சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் வெள்ளிக்கிழமை என்று நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதைக்குள் சென்றது இந்த சூழலில் நிலவின் மேற்பரப்பை படமெடுத்து சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் அனுப்பியுள்ளது நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதைக்குள் அனுப்பப்பட்ட நேரத்தில் சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள உயர் தொழில்நுட்ப கேமரா மூலம் படம் பிடித்ததை இஸ்ரோ வெளியிட்டுள்ளது மணிப்பூரில் பிரேன் சிங் அரசுக்கு அளித்து வந்த ஆதரவை குக்கி மக்கள் கூட்டணி கட்சி திரும்ப பெற்றுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பான கடிதத்தை மணிப்பூர் ஆளுநர் அனுசியா உய்கேவுக்கு குக்கி மக்கள் கட்சித் தலைவர் தோங் மாங் ஹவுகிப் எழுதியுள்ளார் கலவரங்கள் முடிவுக்கு வராத நிலையில் இனியும் அரசுக்கு ஆதரவு அளிப்பது சரியாக இருக்காது என அந்த கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது மணிப்பூரில் மெய்த்தி குக்கி சமூகத்தினரிடையே மூன்று மாதங்களாக மோதல் நீடிப்பது தேசிய அளவில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கும் சூழலில் இந்த நகர்வு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது எனினும் குக்கி கட்சி தனது ஆதரவை வாபஸ் பெற்றதால் பிரேன் சிங் அரசுக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாது எழுபது பேர் கொண்ட மணிப்பூர் பேரவையில் பிரேன் சிங் அரசுக்கு முப்பத்தி ஏழு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் ஆதரவை வாபஸ் பெற்ற குக்கி மக்கள் கூட்டணிக்கு இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர் ஹரியானா மாநிலம் நூஹ் மாவட்டத்தில் இன்று காலை ஒன்பது மணி முதல் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுவதாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட அம்மாவட்டத்தில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் மக்கள் வெளியே செல்ல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன இயல்பு நிலை திரும்பி வரும் நிலையில் மக்கள் வெளியே சென்று அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்குவதற்காக இன்று காலை ஒன்பது மணி முதல் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் நாளை வரை அங்கு இணைய சேவைக்கான தடை நீடிக்கிறது இதனிடையே நூஹ் மாவட்டத்தில் மூன்றாவது நாளாக நீடித்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணிகளில் மூன்று மாடிகள் கொண்ட உணவகம் டைல் ஷோரூம் ஆகியவை இடிக்கப்பட்டன இதுவரை நூற்று ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலங்களவையில் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் அனைவரும் தவறாமல் இன்று அவை நடவடிக்கையில் பங்கேற்க வேண்டும் என கட்சி கொறடா சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் அரசு அதிகாரிகளை நியமிக்கும் டெல்லி அரசின் அதிகாரத்தை மாற்றியமைக்கும் மசோதா கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த மசோதாவை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்ய உள்ள நிலையில் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் அனைவரும் தவறாமல் அவை நடவடிக்கையில் பங்கேற்க வேண்டும் என கட்சி கொறடா ஜெய்ராம் ரமேஷ் அறிவுறுத்தியுள்ளார் இந்த மசோதாவுக்கு மக்களவையில் பிஜு ஜனதா தளமும் ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியும் ஆதரவு அளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது ராகுல்காந்திக்கு மீண்டும் எம்பி பதவியை வழங்க கோரி மக்களவை சபாநாயகரிடம் நேரில் வலியுறுத்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் திட்டமிட்டிருக்கின்றனர் அவதூறு வழக்கில் ராகுல்காந்திக்கு விதிக்கப்பட்ட சிறை தண்டனையை உச்சநீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது இதையடுத்து ராகுலுக்கு மீண்டும் எம்பி பதவி வழங்க கோரி சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவுக்கு மக்களவை காங்கிரஸ் குழு தலைவர் ஆதி ரஞ்சன் சௌத்ரி கடிதம் எழுதியுள்ளார் எனினும் இதுபற்றி எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை இந்நிலையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் குழு சபாநாயகரை சந்தித்து ராகுல்காந்திக்கு மீண்டும் எம்பி பதவி வழங்க வலியுறுத்தவுள்ளது மத்திய அரசிற்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீதான விவாதத்தில் ராகுல்காந்தியும் பங்கேற்று பேச வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் விரும்புவதாக தெரிகிறது ராகுல்காந்தி மீதான தண்டனையை உச்சநீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்தும் அவர் மீதான மக்களவை உறுப்பினர் பதவி நீக்கத்தை திரும்ப பெறாதது ஏன் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வினவி உள்ளார் அவதூறு பேச்சு வழக்கில் ராகுல்காந்திக்கு விதிக்கப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை உச்சநீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்து உத்தரவிட்டது எனினும் ஏன் அவர் இன்னும் எம்பியாகவில்லை என்றும் தகுதி நீக்கம் செய்ய காட்டிய அவசரத்தை இப்போது ஏன் காட்டவில்லை என்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ராகுல்காந்தி நாடாளுமன்றம் வருவதை பார்த்து பாஜக அச்சப்படுகிறதா என்றும் இணையதளமான எக்ஸில் முதலமைச்சர் பதிவிட்டுள்ளார் தெலங்கானாவில் தமிழ்நாடு விரைவு ரயிலில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து உடனடியாக கண்டறியப்பட்டதால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது தில்லியிலிருந்து சென்னைக்கு வந்து கொண்டிருந்த அந்த ரயில் தெலங்கானா மாநிலம் பேலம்பள்ளி அருகே வந்தபோது ஏசி பெட்டியின் அடியில் இருந்து புகை மூட்டம் வந்தது இது பற்றி அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதால் ஒட்டுநர் உடனடியாக ரயிலை நிறுத்தினார் இதனிடையே ஏசி பெட்டியின் அடியில் தீப்பற்றி எரிந்தது நெருப்பை ரயில்வே காவலர்கள் அணைத்தனர் சுமார் முப்பது நிமிடங்களுக்கு பிறகு பேலம்பள்ளி நிலையத்தை சென்றடைந்த ரயிலை பொறியாளர்களும் காவல்துறையினரும் ஆய்வு செய்தனர் 
வெப்பம் மற்றும் உராய்வு காரணமாக தீப்பற்றி இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது பின்னர் ஒரு மணி நேரம் தாமதமாக ரயில் சென்னைக்கு புறப்பட்டது நாமக்கல் அருகே சிப்காட் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்த விவசாயிகள் சாலையில் பாலை ஊற்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மோகனூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட வளையப்பட்டி பரளி என் புதுப்பட்டி ஆகிய ஊராட்சி பகுதியில் தமிழ்நாடு அரசின் தொழில்துறை மூலம் சுமார் எழுநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் சிப்காட் அமைக்கப்படவுள்ளது இதற்காக நிலம் கையகப்படுத்துவது பற்றி அப்பகுதியில் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்தக்கூடாது என விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் மக்களின் கருத்துக்களை கேட்காமல் அதிகாரிகள் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டு வருவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் வளையப்பட்டி வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகம் முன் திரண்ட விவசாயிகள் பாலை சாலையில் ஊற்றி எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர் சத்தியமங்கலம் அருகே வனப்பகுதியை ஒட்டி இயங்கும் ரப்பர் தொழிற்சாலையின் கழிவுநீரால் நிலத்தடி நீர் கெட்டுப்போய் விவசாயமும் பாதிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் தொப்பம்பாளையத்தை ஒட்டிய விளை நிலத்தில் மூன்று ஏக்கர் பரப்பில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக ரப்பர் பேண்ட் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை இயங்குகிறது இங்கிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர் அருகே உள்ள கல்குவாரியில் தேங்குவதாகவும் இதனால் குறும்பப்பாளையம் பாச்சாமல்லனூர் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் அதிகமான கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இது பற்றி கேட்டபோது தொழிற்சாலை தரப்பில் உரிய பதில் அளிக்கவில்லை என்றும் விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் தெலங்கானா மாநில போராட்டத்தில் பங்காற்றியவரும் பிரபல நாட்டுப்புற பாடகருமான கும்மிடி விட்டல் ராவ் காலமானார் கத்தார் என ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் விட்டல் ராவ் தெலங்கானா தனி மாநிலத்துக்காக குரல் கொடுத்தவர் அவர் கருத்தியல் ரீதியாகவும் மக்களின் பிரச்சினைகளை அழுத்தமாக பதிவு செய்ததாலும் மக்கள் பாடகர் என அழைக்கப்பட்டார் கடந்த சில மாதங்களாக இதய நோய்க்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் நேற்று காலமானார் கத்தார் மறைவுக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் திரை பிரபலங்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேச அரசு மருத்துவமனையில் அறுபது கர்ப்பிணிகளுக்கு எச் ஐவி தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் அனைவரும் மீரட்டில் உள்ள லாலா லஜ்பத் ராய் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்குள்ள ஆன்டி டெட்ரோ வைரஸ் தெரப்பி மையத்தில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக அம்மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இவர்களில் முப்பத்தைந்து பெண்களுக்கு குழந்தைகள் பிறந்துள்ளதாகவும் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எச் ஐவி பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு எச் ஐவி தொற்று பரவியதற்கான காரணம் குறித்து கண்டறிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மீரட் மருத்துவமனை நிர்வாகம் கூறியுள்ளது திருப்பதி கோயில் தேவஸ்தான அறங்காவலர் குழு தலைவராக பூமனா கருணாகர் ரெட்டி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி பதவியேற்ற பிறகு திருப்பதி தேவஸ்தான அறங்காவலர் குழு தலைவர் பதவி அவரது சித்தப்பாவான ஒய் வி சுப்பா ரெட்டிக்கு வழங்கப்பட்டது அவர் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக பதவி வகித்து வருகிறார் அவரது பதவி காலம் சில நாட்களில் முடிவடைய உள்ள நிலையில் ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் திருப்பதி தொகுதி எம்எல்ஏ கருணாகர் ரெட்டி புதிய அறங்காவலர் குழு தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் கருணாகர் ரெட்டி ஏற்கனவே ராஜசேகர ரெட்டி ஆட்சியின் போது திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான அறங்காவலர் குழு தலைவர் பதவியை வகித்துள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் மலேசியாவிற்கு எதிரான போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த செல்வம் கார்த்தி கோல் அடித்தார் தனது பெற்றோர் முன்னிலையில் சிறப்பாக ஆடியது மகிழ்ச்சி தருவதாக புதிய தலைமுறையிடம் செல்வம் கார்த்தி தெரிவித்தார் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரில் விளையாட இந்தியா வருவதற்கு பாகிஸ்தான் அணிக்கு அந்நாட்டு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியாவில் அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி தொடங்க உள்ளது இதற்கான அட்டவணை வெளியான நிலையில் பாதுகாப்பு காரணமாக இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் போட்டி அகமதாபாத் மைதானத்தில் அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதியில் இருந்து பதினான்காம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டது எனினும் இந்த தொடரில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்பது குறித்து அந்நாட்டு அரசு எவ்வித அறிவிப்பும் வெளியிடாமல் இருந்தது இந்த நிலையில் நீண்ட ஆலோசனைக்கு பிறகு உலகக்கோப்பை தொடரில் விளையாட இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தான் அணியை அனுப்புவதாக அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்தியாவில் விளையாட உள்ளது உறுதியாகியுள்ளது பாகிஸ்தானில் விரைவு ரயில் தடம் புரண்ட விபத்தில் இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை முப்பதாக அதிகரித்துள்ளது 
ராவல்பிண்டியில் இருந்து கராச்சி நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்த ஹசாரா விரைவு ரயில் சர்ஹாரி ரயில் நிலையம் அருகே தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது மீட்பு பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் பாகிஸ்தான் ரயில்வே அமைச்சர் கவாஜா தெரிவித்துள்ளார் இவ்விபத்தில் எண்பது பேர் காயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மதுரையில் ஐம்பத்தி ஒரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மறு வெளியீடு செய்யப்பட்ட இருபது நாள்கள் ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக ஓடிவரும் வசந்த மாளிகை திரைப்படத்துக்கு ரசிகர்கள் வெற்றி விழா கொண்டாடினர் டிஜிட்டல் திரையில் மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த திரைப்படம் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி மறு வெளியீடு செய்யப்பட்டது மதுரையில் அண்ணாமலை திரையரங்கில் திரையிடப்பட்ட வசந்த மாளிகை இருபதாவது நாளாக ஹவுஸ்ஃபுல் ஆனதை ரசிகர்கள் கொண்டாடினர் திரையரங்கின் முன் பட்டாசுகள் வெடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் நடனமாடியும் அவர்கள் உற்சாகமடைந்தனர் செல்லூரைச் சேர்ந்த பாரதி சுப்பிரமணியன் என்பவர் சிவாஜி ரசிகரான தனது பாட்டியின் நினைவாக ஏராளமான மூதாட்டிகளை வசந்த மாளிகை படத்தை பார்க்க அழைத்து வந்திருந்தார் கை அகற்றப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த ஒன்றரை வயது குழந்தை உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக சென்னை எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த ஒன்றரை வயது குழந்தை குறை பிரசவத்தில் பிறந்ததாகவும் குழந்தைக்கு மூளையில் நீர்க்கசியும் கோளாறு இருந்ததாகவும் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தீவிர ஊட்டச்சத்து குறைபாடு வளர்த்திறன் குறைபாடும் கொண்டிருந்த அக்குழந்தைக்கு நீர்க்கசிவை உறிஞ்சுவதற்காக பொருத்தப்பட்ட வி பி ஷண்ட் ஆசன வாயு வழியாக வெளியேறியது இதனையடுத்து தொடர் உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மை ரத்தத்தில் கலந்ததால் தீவிர சிகிச்சை அளித்தும் பலனின்றி உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனையின் அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த குழந்தையை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக எக்ஸ் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த குழந்தை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டு அங்கு கை அகற்றப்பட்ட நிலையில் தற்போது உயிரிழந்துவிட்ட செய்தி அறிந்து மிகுந்த வருத்தமுற்றதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் குழந்தையை இழந்து வாடும் பெற்றோருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் குழந்தையை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு உரிய நிவாரணமும் அக்குடும்பத்தைச் சார்ந்த ஒருவருக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பினை வழங்க வேண்டும் எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தினார் சென்னையை அடுத்த வானகரத்தில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் பேசிய அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் எடப்பாடி பழனிசாமியால் அதிமுகவின் வாக்கு வங்கி சரிந்துவிட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தரப்பினர் திமுகவின் தயவில் இருப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர் தவறு செய்த எடப்பாடியும் தவறு செய்து கொண்டிருக்கும் திமுகவும் ஒரே அணியில் இருப்பதாக கூறினார் தீய சக்தியை வெல்வதற்கு வியூகத்தை அமைத்து வருவதாகவும் துரோகத்தை ஒருபோதும் வெல்லவிட போவதில்லை என்றும் தெரிவித்தார் இன்றைக்கு திமுகவிற்கு சாதகமாக சுயநலத்தால் தங்கள் மீது வழக்குகள் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக பேரம் பேசி இன்றைக்கு அம்மாவின் தொண்டர்களை பிரித்தாளுகின்ற அந்த தீயவர்கள் கயவர்கள் யார் என்று எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கல்ல வருங்காலத்திலே அவர்களை அரசியல் ரீதியாக வீழ்த்தாமல் இந்த டிடிவி தினகரன் ஓய மாட்டான் ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி உலக பனைமரம் நடும் தினமாக அறிவிக்க வேண்டும் என மத்திய மாநில அரசுக்கு பேரூர் ஆதீனம் சாந்தலிங்க மருதாச்சல அடிகளார் கோரிக்கை வைத்தார் திருப்பூர் மேற்கு ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் ஐந்தாயிரம் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கு பெற்ற பனைமரக்கன்றுகள் நடும் விழா பள்ளப்பாளையம் குளக்கரையில் நடைபெற்றது நிகழ்வில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பேரூர் ஆதீனம் சாந்தலிங்கம் மருதாச்சல அடிகளார் முத்துசிவ ராமசாமி அடிகளார் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே புகழ்பெற்ற காமநாயக்கன்பட்டி புனித பரலோக மாதா திருத்தலத்தின் முன்னூற்று முப்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ வரலாறு கொண்ட இந்த தலத்தில்தான் வீரமா முனிவர் பணியாற்றியுள்ளார் நானூறு ஆண்டுகள் பழமையான இந்த தலத்தில் ஆடி மாதத்தில் நடைபெறும் விண்ணிருப்பு பெருவிழா புகழ்பெற்றதாகும் இந்த ஆண்டின் பெருவிழாவிற்காக ஆலயத்தின் முன்பு கொடிமரம் நடப்பட்டு முதலில் ஆலய கொடியும் பின்னர் இறை மக்கள் கொண்டு வந்திருந்த வண்ண கொடிகளும் அணிவகுத்து கட்டப்பட்டன பின்னர் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு வான வேடிக்கை முழங்க கொடியேற்றப்பட்டது வரும் பதினைந்தாம் தேதி அன்னை மரியாள் திருத்தீர்பவடி நடக்கிறது
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் பலத்த மழை பொழிந்தது உளுந்தூர்பேட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காலை முதலே வெயிலின் தாக்கம் அதிக அளவில் இருந்தது இந்நிலையில் மாலையில் குளுமையாக காற்று வீசியதோடு இரவில் திடீரென மழை பொழிந்தது உளுந்தூர்பேட்டையிலும் சேந்தநாடு மடப்பட்டு பிள்ளையார்குப்பம் கிடிலம் குன்னத்தூர் வடகுரும்பூர் உள்ளிட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களிலும் இடி மின்னலுடன் பலத்த மழை பொழிந்தது இரண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல் பொழிந்த மழையால் அப்பகுதியில் குளுமை பரவியது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் காணாமல் போன பாகுபலி யானை மீண்டும் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் உலாவர தொடங்கியது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அப்பகுதியில் சுற்றி திரிந்த பாகுபலி யானை வாயில் ஏற்பட்ட பலத்த காயத்தின் காரணமாக இரண்டு மாதங்களாக வனப்பகுதிக்குள் சென்று தலைமறைவானது யானையின் நிலைமை குறித்து வனத்துறையினர் கவலை அடைந்திருந்த நிலையில் யானை மீண்டும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் உலாவர தொடங்கியது உதகை சாலையில் முகாமிட்டுள்ள யானையை வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர் சென்னையில் ரயிலில் தவறவிடப்பட்ட ஆறு வயது சிறுவனை ரயில்வே காவல்துறையினர் மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர் கிரிஜா என்ற பெண் தனது ஆறு வயது மகன் ஜீவாவுடன் செங்கல்பட்டு செல்வதற்காக பெருங்குளத்தூர் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்திருந்தார் ரயிலில் ஜீவாவை முதலில் ஏற்றிவிட்டு அடுத்து கிரிஜா ஏற முயன்றார் ஆனால் கூட்ட நெரிசலில் அவரால் ரயிலில் ஏற முடியவில்லை அதற்குள் ரயில் புறப்பட்டதால் கிரிஜா கதறி எழுதார் இதனை கண்ட ரயில்வே பாதுகாப்பு படையைச் சேர்ந்த முருகலிங்கம் அந்த ரயிலில் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த இரண்டாம் நிலை காவலர் பிரசாத் என்பவருக்கு தகவல் தெரிவித்தார் அவர் உடனடியாக சிறுவனை மீட்டு எதிர்ப்புறம் கடற்கரை மார்க்கத்தில் செல்லும் ரயிலில் ஏறி வந்து பெருங்களத்தூரில் தாயிடம் ஒப்படைத்தார் சேலம் மாவட்டம் எல் கே ஜி பயிலும் நான்கரை வயது பெண் குழந்தைக்கு தனியார் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் பாலியல் வன்கொடுமை இழைக்கப்பட்டதாக காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது சனிக்கிழமையன்று பள்ளி முடிந்து பள்ளியின் வாகனத்தில் வீடு திரும்பிய குழந்தைக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று பரிசோதித்த போது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளானதாக மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர் இது பற்றிய புகாரின் பேரில் டிஎஸ்பி தலைமையிலான காவல்துறையினர் பள்ளியில் விசாரணை நடத்தியதோடு சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து பல்வேறு கோணங்களிலும் விசாரித்து வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே முத்துமலை முருகன் கோயிலுக்கு செல்லும் வழியில் உள்ள சாலையில் தண்ணீர் பாட்டில்களை தூக்கி எறிந்த திமுக பேரூராட்சி மன்ற தலைவரின் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது கோயில் வளாகத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளன இந்நிலையில் திமுக பேரூராட்சி தலைவர் அன்பழகன் சாலையை ஆக்கிரமித்து கடைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் அத்துடன் கடைகளில் இருந்த தண்ணீர் பாட்டில்களையும் சாலையில் தூக்கி எறிந்துள்ளார் இது தொடர்பான காட்சிகள் தற்போது வைரலாகியுள்ளன சென்னை அருகே பூவிருந்தவள்ளியில் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகைக்கான விண்ணப்ப பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது பூவிருந்தவள்ளி நகராட்சிக்குட்பட்ட பதினோரு இடங்களில் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகைக்காக பதிவு செய்ய இரண்டாம் கட்ட சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த முகாமை பார்வையிட்ட பூவிருந்தவள்ளி நகர்மன்ற தலைவர் காஞ்சனா சுதாகர் பதிவு பெற வந்த மகளிருக்கும் ஊழியர்களுக்கும் குளிர்பானங்களை வழங்கினார் பதினோரு மையங்களிலும் குளிர்பானங்கள் விநியோகிக்க ஏற்பாடு செய்தார் குடியரசுத் தலைவரின் புதுச்சேரி வருகையை ஒட்டி தலைமைச் செயலகம் துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகை பாரதி பூங்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு கட்டடங்கள் மின்னொலியில் ஜொலித்தன அரசு முறை பயணமாக புதுச்சேரி வரும் திரௌபதி முர்மு அங்கு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார் அவரை வரவேற்கும் விதமாக அரசு கட்டடங்கள் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்தனர் புதுச்சேரியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் வருகையை ஒட்டி கழிவுநீர் கால்வாயை மறைக்கும் விதமாக திரை கட்டியிருந்தது சமூக வலைதளங்களில் கடும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளானது புதுச்சேரியில் பல ஆண்டுகளாக சேதமடைந்திருந்த சாலைகள் குடியரசுத் தலைவர் வருகையை ஒட்டி அவசரம் அவசரமாக சீரமைக்கப்பட்டன அசுத்தமாக காட்சியளித்த பல இடங்கள் திரை கட்டி மறைக்கப்பட்டன மறைமலை அடிகள் சாலையில் உள்ள கழிவுநீர் வாய்க்காலும் மிகப்பெரிய திரையை கட்டி மறைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டதோடு கடும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளானது இதையடுத்து திரைகள் அகற்றப்பட்டன நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்று மருத்துவ படிப்பில் சேர உள்ள அரசு பள்ளி மாணவிக்கு மருத்துவர் கோட் அணிவித்து பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கௌரவித்தார் 
திருவாரூரில் நடைபெற்ற வளரிளம் மாணவர்களுக்கான மனநலம் மற்றும் வாழ்வியல் திறன் பயிற்சியினை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கப்பட்டன அப்போது ஒரு மாணவிக்கு மருத்துவ கோட் மற்றும் செத்தஸ்கோப்பை அணிவித்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் பூண்டி கலைவாணியின் இதய துடிப்பை பரிசோதனை செய்ய கூறினார் அமைச்சரின் இந்த செயல் அங்கிருந்தவர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது உண்மையை பேசியதற்காக பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு அமைச்சர் பதவி மாற்றமே பரிசாக கிடைத்ததாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார் என்மன் என் மக்கள் நடைபயணத்தின் ஒரு பகுதியாக மதுரை அருகே திருப்பரங்குன்றம் வந்த அவருக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்று அளிப்படுத்தினர் கூட்டத்தில் நடந்த அண்ணாமலையை பாஜக தொண்டர்கள் தோளில் சுமந்து சென்றனர் மேலும் சாலையோர வியாபாரிகள் தங்களது கோரிக்கைகள் தொடர்பான மனுக்களை அவரிடம் அளித்து முறையிட்டனர் கூட்டத்தினர் மத்தியில் பேசிய அண்ணாமலை மது விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை கொண்டு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆட்சி நடத்தி வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் மது இல்லாம தமிழகத்தை நடத்த முடியாது என்று சொல்லுகிறார்கள் மது மூலமாக டாஸ்மார்க் மூலமாக அரசுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் வட்டி மூலமாக அதாவது வரி மூலமாக எக்ஸைஸ் டியூட்டி வரி மூலமாக அரசுக்கு வரக்கூடியது நாற்பத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் இவர்கள் நடத்தக்கூடிய சாராய ஆலையினால் தான் டாஸ்மார்க் திறக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக திமுக அரசு திறந்து வைத்திருக்கிறார் நீங்க மூடி கல்லுக்கடைய திறந்து விட்டுட்டீங்கன்னா யாருக்கும் எதுவும் ஆக போவது கிடையாது புதுக்கோட்டையில் கடந்த பத்து நாள்களாக நடைபெற்ற புத்தக திருவிழாவில் இரண்டரை கோடி ரூபாய்க்கு புத்தகங்கள் விற்பனையாகியுள்ளது கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கிய புத்தக திருவிழாவில் நூற்றி ஏழு அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன தினமும் மாலையில் கலை நிகழ்ச்சிகளும் அறிஞர்களின் சொற்பொழிவுகளும் இடம்பெற்றன நேற்று வரை நடைபெற்ற புத்தக திருவிழாவில் இரண்டே கால் லட்சம் பேர் பங்கேற்றதாக மாவட்ட ஆட்சியர் மெர்சி ரம்யா தெரிவித்தார் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த கோளரங்கத்தை பத்தாயிரத்து ஐநூறு மாணவர்கள் பார்வையிட்டுள்ளனர் சிறைவாசிகளுக்கு புத்தகங்களை அன்பளிப்பாக வழங்குவதற்காக சிறைத்துறை அமைத்திருந்த கூண்டுக்குள் வானம் என்ற அரங்கில் மூவாயிரம் புத்தகங்கள் அன்பளிப்பாக பெறப்பட்டன புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வெள்ளனூர் வட்டம் பூங்குடி கிராமத்தில் தனியாருக்கு சொந்தமான வெடிமருந்து தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்துக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி அளிக்க முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார் கடந்த ஜூலை முப்பதாம் தேதி ஏற்பட்ட விபத்தில் காயமடைந்து புதுக்கோட்டை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த வீரமுத்து திருமலை சுரேஷ் ஆகியோர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் இவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாயும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் வைரமணி குமார் ஆகியோரின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாயும் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே பிஸ்மி நகர் பகுதியில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக முறையாக குடிநீர் வழங்கவில்லை என்று அந்த பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் குன்னூர் வைகை ஆற்றிலிருந்து கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அப்பகுதிக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் கடந்த ஆறு மாதங்களாகவே குடிநீர் முறையாக மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டிகளுக்கு வந்து சேர்வதில்லை என்றும் குடிநீரை விலை கொடுத்து வாங்கி பயன்படுத்துவதாகவும் கூறி அந்த பகுதி மக்கள் குமளி மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதையடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் நடைபெறவுள்ள புத்தக திருவிழாவை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது பரமக்குடியில் ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை புத்தக கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளது பரமக்குடி மக்கள் நூலக மற்றும் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் இணைந்து நடத்தும் இந்த புத்தக திருவிழாவில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பதிப்பகங்கள் கலந்து கொள்கின்றன இதனை முன்னிட்டு புத்தக திருவிழா குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது இந்த போட்டியை துப்புரவு பணியாளர்கள் கொடியசைத்து தொடக்கி வைத்தனர்
கடலூர் மாவட்டம் புவனகிரி அருகே பயிரை மேய்ந்த பசுக்களின் காதுகளை அறிவாளால் அறுத்த நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் தச்சங்காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த அபூர்வம் என்பவரின் நான்கு மாடுகள் மேய்ச்சலுக்காக ஓட்டிச் சென்றுள்ளார் பொன்னியம்மன் கோயில் அருகே பயிரிடப்பட்டிருந்த நெல் மற்றும் பருத்தி பயிர்களை மாடுகள் மேய்ந்துள்ளனர் இதனால் கோபமடைந்த சண்முகம் வீரமுத்து பழனிசாமி லட்சுமணன் ஆகியோர் மாடுகளின் காதுகளை அறிவாளால் அறுத்துள்ளனர் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட மாடுகள் வீடு திரும்பியதை பார்த்து மாடுகளின் உரிமையாளர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் மாடுகளின் காதுகளை அறுத்த நான்கு பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர் இதுகுறித்து அபூர்வம் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் புவனகிரி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து நான்கு பேரையும் கைது செய்தனர் இதுகுறித்து புவனகிரி காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் தூத்துக்குடி தொகுதி மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி தமது தொகுதியில் பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள வள்ள நாட்டில் முப்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட துணை வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தை அவர் திறந்து வைத்தார் பின்னர் அரசு மாதிரி பள்ளியை திறந்து வைத்து மாணவர்கள் மத்தியில் பேசிய கனிமொழி மாணவர்கள்தான் நாளைய தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு துறையையும் நிர்வாகிப்பார்கள் என கூறினார் அதேபோல் எட்டயபுரம் அருகே மகளிருக்கான பணிக்கூடத்தையும் மேலக்கரந்தை கிராமத்தில் துணை சுகாதார நிலையத்தையும் திறந்து வைத்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான சூழல் உள்ளதாக குறிப்பிட்டார் வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து தப்பிக்க கிராமப்புறங்களில் சிறார்கள் ஆறுகளில் பாய்ந்தோடும் தண்ணீரில் குதித்து நீந்தி ஆட்டம் போட்டு மகிழ்கின்றனர் தென்மேற்கு பருவமழையின் தீவிரம் குறைந்ததால் வெயில் அதிகரித்து வாட்டி வதைக்கிறது சித்திரை மாத கத்திரிவெயில் போல் சுட்டெரிக்கும் வெயிலால் முதியவர்கள் பெண்கள் உட்பட அனைத்து மக்களும் பெரும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இந்நிலையில் மே மாதத்தில் ஆங்காங்கே திறந்திருக்கும் தற்காலிக கடைகளைப் போல் மீண்டும் தர்பூசணி கரும்பு ஜூஸ் இளநீர் கடைகளும் தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ளதால் வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் குளிர்பானங்களை வாங்கி பருகி வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் உள்ள வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் இரண்டு கோடியே இருபத்தாறு லட்சம் ரூபாய்க்கு மஞ்சள் ஏலம் போனது வரத்து குறைந்த போதிலும் மஞ்சள் விலை அதிகம் போனதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் கடந்த வாரத்தை விட இந்த வாரம் குவிந்தாளுக்கு எண்ணூறு ரூபாய் முதல் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை கூடுதல் விலை கிடைத்ததாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் ஆத்தூர் தம்பம்பட்டி தலைவாசல் கெங்கவில்லி கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று பனிரண்டு மூட்டைகளில் முன்னூற்று எண்பத்து ஒன்பது விவசாயிகள் மஞ்சளை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனர் விரளி மஞ்சள் அதிகபட்சமாக குவிண்டாளுக்கு பதினேழாயிரம் ரூபாய் வரை விலை போனது விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள சிறுமலையில் திடீரென்று தீ விபத்து ஏற்பட்டது சிறுமலையில் உள்ள தேவாலயத்தில் ஞாயிறுதோறும் நடைபெறும் சிறப்பு பூஜைகளில் ஏராளமானோர் கலந்து கொள்வது வழக்கம் இந்நிலையில் சிறப்பு பூஜைக்கு பிறகு பிற்பகல் நேரத்தில் சிறுமலையில் ஆங்காங்கே திடீரென்று தீப்பற்றியது சிறிய அளவில் பற்றிய தீயை அணைக்க பொதுமக்கள் முயன்றபோதும் காற்றின் வேகம் காரணமாக தீ வேகமாக பரவியது இதையடுத்து தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் பொதுமக்கள் உதவியுடன் தீயை அணைக்கும் பகுதியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் விபத்து குறித்து கிருஷ்ணன் கோயில் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் சென்னை புளியந்தோப்பில் உள்ள ஆட்டுத் தொட்டியில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது மாடுகளை வெட்டுவதற்கு முன் அவற்றை பரிசோதனை செய்யும் இயந்திரங்கள் வைக்கப்படும் கிடங்கு உள்ளது அதன் அருகிலேயே வைக்கோல் கிடங்கும் செயல்பட்டு வரும் நிலையில் மாடுகளை பரிசோதிக்கும் கிடங்கில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது மின்கசிவு காரணமாக ஏற்பட்ட தீ விபத்து அருகில் உள்ள வைக்கோல் கிடங்குக்கும் பரவியது இவ்விபத்தில் கிடங்கிலிருந்த இயந்திரங்கள் முற்றிலும் எரிந்து நாசமாகின தீயில் சிக்கி ஒரு மாடு உயிரிழந்தது தீயணைப்புத் துறையினர் போராடி தீயை அடைத்தனர் திருச்சி சமயபுரம் அருகே பிளாஸ்டிக் குப்பை கிடங்கில் பற்றி எரிந்த நெருப்பில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருள்கள் தீக்கிரையாகின கரியமாணிக்கம் பிரிவு சாலையில் ஐயம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த நந்தகுமார் என்பவரின் பிளாஸ்டிக் கம்பெனி உள்ளது அதில் நேற்றிரவு பற்றிய நெருப்பில் அங்கிருந்த பொருள்கள் அனைத்தும் எரிந்து உருகி வீணாகின தகவல் அறிந்து சென்ற சமயபுரம் தீயணைப்புத் துறையினர் இருபதுக்கும் அதிகமானோர் நீண்ட நேரம் போராடி நெருப்பை அணைத்தனர் தீ விபத்து பற்றி சமயபுரம் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்
நாகையில் தலைக்கவசம் அணியாமல் சென்ற காவல் உதவி ஆய்வாளர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஹர்ஷிங் காரில் சென்று கொண்டிருந்த போது அவ்வழியாக காவல் உதவி ஆய்வாளர் கனகராஜ் தலைக்கவசம் அணியாமல் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றதை பார்த்துள்ளார் அப்போது காவலர்கள் ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்றால் பொதுமக்களுக்கு எப்படி விழிப்புணர்வு ஏற்படும் என்று சக காவலர்களிடம் கேள்வி எழுப்பிய அவர் உடனடியாக காவல் உதவி ஆய்வாளர் கனகராஜுக்கு அபராதம் விதிக்க உத்தரவிட்டார் அதன்படி கனகராஜுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தாய்ப்பால் புகட்டுவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி இருசக்கர வாகன பேரணி நடைபெற்றது தனியார் மருத்துவமனை மற்றும் தன்னார்வ அமைப்புகள் இணைந்து நடத்திய பேரணியானது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தொடங்கி நகரின் பல்வேறு இடங்களுக்கும் பயணித்தது திண்டுக்கல் நகரின் உட்பகுதிகளில் ஒரு குழுவினரும் நகரின் வெளிவட்டாரங்களில் மற்றொரு குழுவினரும் பிரிந்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பங்கேற்ற பேரணியை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கரன் தொடங்கி வைத்தார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்வதற்காக அதிக எண்ணிக்கையில் மது பாட்டில்களை வாங்கிச் சென்ற கூலி தொழிலாளியை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் வெள்ளக்கல்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த சவுந்தராஜன் புதுப்பாளையம் அருகே உள்ள அரசு மதுபானக் கடையில் நேற்றிரவு மது பாட்டில்கள் வாங்கி தனது இருசக்கர வாகனத்தில் கொண்டு சென்றுள்ளார் அப்போது காவல்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட போது அவரது இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்த சாக்கு பைகளில் முன்னூற்று பதினான்கு மது பாட்டில்கள் இருந்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து சவுந்தராஜனை கைது செய்ததுடன் மது பாட்டில்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனா்